हेलो फ्रेंड्स आई मनु शर्मा एंड दिस इज सिविल सेक्शन वेलकम यू ऑल हेयर फ्रेंड्स आज है ट्वेंटी फिफ्थ जनवरी टू थाउजेंड नाइनटीन और देखते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेज नंबर वन की पेज नंबर वन पर जो न्यूज़ आई है उसके अकॉर्डिंग जस्टिस सीकरी ऑल्सो ऑप्ट आउट ऑफ सी बी आई चीफ अपॉइंटमेंट केस तो फ्रेंड्स अगर आपको याद होगा तो हमने इस न्यूज़ को डिस्कस किया हुआ है हमने क्या देखा था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई हैं वो पहले ही इस सीबीआई चीफ अपॉइंटमेंट केस से पुल आउट कर चुके हैं ये कहते हुए कि 24 जनवरी को हाई पावर कमेटी की मीटिंग है और वो उस मीटिंग का हिस्सा होंगे इसीलिए वो इस केस को नहीं सुन सकते हैं तो उन्होंने इस केस को ट्रांसफर कर दिया था जस्टिस ए के सीकरी की बेंच को लेकिन अभी जस्टिस ए के सीकरी ने भी इस केस से पुल आउट करने की बात की है उन्होंने ऐसा क्यों कहा है तो अगर आपको फ्रेंड्स याद होगा हमने डिस्कस किया था जस्टिस ए के सीकरी कौन है तो फ्रेंड्स जस्टिस ए के सीकरी उस हाई पावर कमेटी के पार्ट थे जब सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को हटाया जा रहा था तो क्योंकि इन्होंने ऐसा बोला है कि क्योंकि वो उस कमेटी के पार्ट थे और अगर वो इस केस को हियर करेंगे तो उनके ऊपर पक्षपात के आरोप लग सकते हैं क्योंकि ये केस कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पर क्या बात की गई है इस केस के अंदर इस केस में बात की गई है कि जो अभी इंटरिम सी डायरेक्टर एम नागेश्वर राव है इनका अपॉइंटमेंट इलीगल है तो उस टाइम पर किया हुआ था जस्टिस ए के सीकरी ने हाई पावर कमेटी की मीटिंग में आलोक वर्मा के अगेंस्ट में वोट किया था और उसके बाद में उनको रिमूव कर दिया गया था आलोक वर्मा को और फिर से एम नागेश्वर राव को इंटरिम सीबीआई डायरेक्टर बना दिया गया था तो क्योंकि ऐसा इनको ऐसा लगता है कि अगर ये इस केस को हियर करेंगे तो इनके ऊपर पक्षपात के आरोप लगने लगेंगे और इसीलिए वो इस केस से पुल आउट कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि ये जो केस है अब वो दूसरी बेंच सामने रखा जाएगा ट्वेंटी ऑफ जनवरी को तो फ्रेंड्स अगर आपको इस न्यूज की और भी डिटेल चाहिए तो हम आपको उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे क्योंकि हम इस न्यूज को ऑलमोस्ट डेली डिस्कस कर रहे हैं और इसमें डीप में जानने के लिए कुछ भी नहीं बचा है राइट तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो पेज नंबर वन पर ही है और इसमें बात की गई है पैनल मीटिंग इन कंक्लूसिव तो फ्रेंड्स अगर आपको याद होगा इस न्यूज को भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हाई पावर कमेटी की मीटिंग होने वाली थी सीबीआई डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए वो ट्वेंटी जनवरी को होने वाली थी तो ट्वेंटी जनवरी को मीटिंग हुई लेकिन ये मीटिंग जो है ये इनकलूसिव हुई यानी कि इसमें सीबीआई डायरेक्टर के नाम पर नहीं पहुंचा जा सका है कि किसको अपॉइंट किया जाएगा इसीलिए ये मीटिंग अब दोबारा से नेक्स्ट वीक थर्सडे को होगी राइट तो फ्रेंड्स अगर आपको इस न्यूज के बारे में डिटेल में जानना है कि सीबीआई डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है हाई पावर कमेटी के अंदर कौन कौन से मेंबर होते हैं तो इसके लिए भी आप हमारे पिछले द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस के वीडियोज को जरूर देखें क्योंकि हम इन न्यूज को इन दोनों न्यूज को जो न्यूज वन है और न्यूज टू हम इसको ऑलमोस्ट रोज डिस्कस कर रहे हैं ओके okay, तो उन वीडियोस का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो पेज नंबर वन पर ही है और इसमें बात की गई है फाइनल एनआरसी लिस्ट मस्ट बी आउट बाय जुलाई थर्टी फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी लिस्ट की डेडलाइन तय कर दी है और वो डेडलाइन है जुलाई थर्टी फर्स्ट तो फ्रेंड्स इस न्यूज को भी हम इसको बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं एनआरसी क्या है और ये क्यों इसको प्रिपेयर किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट इस पे मॉनिटर क्यों कर रही है ओके okay, तो अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप एक बार जरूर देखें क्योंकि फ्रेंड्स आज के न्यूज़पेपर में ऑलमोस्ट वही न्यूज है जिनको हम बहुत अच्छे से डिटेल में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं तो उन न्यूज को बार बार डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है इसे तो अच्छा है कि हम कुछ नया जाने आगे नया पढ़े राइट तो इस न्यूज के अभी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और आपको इस टॉपिक की बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी कि एनआरसी लिस्ट क्या है और एनआरसी का मतलब क्या है थोड़ा देख लेते हैं इस न्यूज में क्या बात की गई है तो फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को जो आसाम में एनआरसी की लिस्ट प्रिपेयर की जा रही है उसकी डेडलाइन तय कर दी है वो है थर्टी फर्स्ट जुलाई टू तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है की थर्टी फर्स्ट जुलाई टू तक ये जो फाइनल लिस्ट है एनआरसी की इसको पब्लिश कर दिया जाना चाहिए तो ये एनआरसी के जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं प्रतीक हजेला उन्होंने स्पेशल बेंच को ये इन्फॉर्म किया है कि थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड एटीन तक लगभग थर्टी सिक्स पॉइंट टू लैख पीपल ने दोबारा से क्लेम किया है एनआरसी लिस्ट में शामिल होने के लिए और इसके अलावा दो लाख लोगों के ऑब्जेक्शन भी आए हैं और इस दो लाख लोग हैं ये उन फोर्टी लैख पीपल का पार्ट है जिनको फाइनल ड्राफ्ट जो पब्लिश हुआ था 30 जुलाई 2018 को उससे एक्सक्लूड कर दिया गया था उनमें से टू लैख पीपल जो हैं इन्होंने ऑब्जेक्शन इस पर उठाया है जो वेरिफिकेशन की पब्लिक हियरिंग होगी जो 36.2 लाख लोगों ने अप्लाई किया है री अप्लाई किया है तो ये जो वेरिफिकेशन की हियरिंग होगी ये
हियरिंग होगी लगभग हंड्रेड डेज की होगी यानी कि लगभग थर्टी जून तक ये चलेगी और इसमें इस दौरान बीच में लोकसभा के इलेक्शन भी आएंगे और उस दौरान भी ये चलती रहनी चाहिए ऐसा बोला है सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि लोकसभा के इलेक्शन की वजह से एनआरसी की लिस्ट पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए ये साथ साथ चलना चाहिए तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इसके ऊपर रिपोर्ट सेवन डेज के अंदर अंदर दी जाए और इस केस की हियरिंग को फिफ्थ ऑफ फेब्रवरी के लिए पोस्ट कर दिया है ओके अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो पेज नंबर वन पर ही है और इसमें बात की गई है ट्राई फॉर्म ऑन रोलिंग आउट न्यू डी टी एच टेरी फ्रॉम फेब्रवरी वन तो फ्रेंड्स जो ट्राई है ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके जो चेयरमैन है आर एस शर्मा उनने थर्सडे को ये बात बोली है कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको सब्सक्राइबर को सारे ऑप्शन देने होंगे कि किस चैनल के लिए कितना रेट लिया जा रहा है और ये विद इन अ वीक होगा ये चीज यानी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर वो ऐसा करेंगे तो फ्रेंड्स मिस्टर शर्मा ने ये स्ट्रेस आउट किया है कि जो न्यू रेगुलेशन अभी ट्राई ने बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो क्या करेंगे उनको कस्टमर्स को हर एक चैनल का रेट बताना पड़ेगा कि हर एक चैनल का प्राइस कितना है और ये कस्टमर के ऊपर छोड़ना पड़ेगा कि वो क्या चीज लेना चाह रहे हैं कौन चैनल देखना चाह रहे हैं तो फ्रेंड्स अभी थर्सडे को क्या हुआ है ट्राई ने डी ऑपरेटर जो टाटा स्काई है उसको शो कॉज नोटिस इशू किया है और ये क्यों किया गया है क्योंकि ऐसा उनके पास में बहुत सारे एप्लीकेशन आ रहे थे कि वो कस्टमर को प्रॉपर ऑप्शंस नहीं दे रहे हैं चैनल को चूज करने का तो इसीलिए ट्राई ने डी ऑपरेटर टाटा स्काई को शो कॉज नोटिस इशू किया है राइट तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा की था ट्राई तो थोड़ा देखते हैं ट्राई के बारे में कि ये क्या है तो फ्रेंड्स ट्राई की जो फुल फॉर्म है वो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ये एक स्टेचुटरी बॉडी है यानी इसको लॉ के अकॉर्डिंग बनाया गया है 1997 में राइट right? ये रेगुलेटर है टेली कम्युनिकेशन सेक्टर यानी कि जो हमारा टेली कम्युनिकेशन सेक्टर है उसको रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटी है इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग ट्राई या फिर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके अंदर एक चेयर पर्सन होता है और इसमें दो फुल टाइम मेंबर और दो पार्ट टाइम मेंबर ज्यादा नहीं हो सकते हैं इसकी फॉर्मेशन हुई थी ट्वेंटी फेब नाइनटीन को और इसको बनाया गया था पार्लियामेंट के एक्ट के अकॉर्डिंग हमने देखा ना अभी कि स्टेचुटरी बॉडी है मतलब इसको लॉ ला के बनाया गया है यानी लॉ के थ्रू बनाया गया है ओके तो फ्रेंड्स अभी जो करंट चेयरमैन है ट्राई के वो हैं राम सेवक शर्मा यानी आर एस शर्मा तो फ्रेंड्स ट्राई का मिशन क्या है ट्राई का मिशन ये है कि जो हमारा इंडियन टेली सेक्टर है वो लीड रोल प्ले करे इमर्जिंग ग्लोबल इन्फॉर्मेशन सोसाइटी में इसीलिए उसकी जितनी भी नीड्स है जितनी भी कंडीशन है उनको नर्चर करना और उनको क्रिएट करना ये ट्राई का मिशन है और इसके अलावा इसका एक और ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि मार्केट में एक फेयर और ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जिसकी वजह से फेयर कंपटीशन जो है वो प्रमोट किया जा सके इसके अलावा ट्राई रेगुलरली ऑर्डर और डायरेक्शन इशू करता रहता है वेरियस सब्जेक्ट्स पर कि जैसे कि टैरिफ इंटर कनेक्शन क्वालिटी ऑफ सर्विस डी जिसको बोलते हैं डायरेक्ट टू होम सर्विसेज या मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी तो इन सब के ऊपर लगातार वो ऑर्डर और डायरेक्शन इशू करता रहता है ओके okay, तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आएगा अगर ट्राई किया है अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो पेज नंबर वन पर ही है और इसमें बात की गई है वी वॉन्ट बी बुलेट इन टू गिविंग अप ईवीएम्स यानी ये बात बोली है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कि वो ईवीएम को गिव अप नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स ऐसा क्यों बोला है अगर आपको याद होगा हमने कुछ दिन पहले इस न्यूज को डिस्कस किया था कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने एक हैकर के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल करने का डिसाइड किया था तो वो हैकर ने क्या क्लेम किया था उस हैकर ने ये क्लेम किया था कि जो ईवीएम्स हैं उनको टेम्पर किया जा सकता है इसके अलावा 2014 में भी ईवीएम को टेम्पर किया गया था जिसकी वजह से बीजेपी गवर्नमेंट लोकसभा के इलेक्शन में जीत गई थी लेकिन दिल्ली में नहीं जीत पाई थी क्योंकि ईवीएम टेम्परिंग को यहाँ पर रोक दिया गया था पूरे तरीके से यहाँ पर ध्यान रखा गया था तो इसीलिए जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो दिल्ली में हार गई थी तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने बोला था कि वो अब इस हैकर के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल करेंगे क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी है उसकी भावना एडवर्सली इफेक्ट हो रही है और क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बहुत बार ओपन चैलेंज भी रखा है ईवीएम टेम्परिंग के लिए कि अगर कोई भी ईवीएम को टेम्पर कर सकता है तो वो करके दिखा है लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हो नहीं पाया है और ये सब होने के बाद भी अगर लगातार इसके अगेंस्ट बात की जा रही है तो वो ठीक नहीं है तो फ्रेंड्स इलेक्शन कमीशन ने ये बात बोली है कि कोई भी स्टेक होल्डर अपना फीडबैक देने के लिए फ्री है और क्रिटिसाइज करने के लिए भी फ्री है ओपनली लेकिन इलेक्शन कमीशन ईवीएम को गिव अप नहीं करेगा और वापस बैलेट बॉक्स पर रिटर्न नहीं करेगा यानी कि बैलेट बॉक्स वापस नहीं जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही यानी जिसको हम ईवीएम बोलते हैं वो कंटिन्यू रहेंगी ऐसा कहना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोरा का
जो पेज नंबर नाइन पर है और इसमें बात की गई है इसरो टेस्ट इज फर्स्ट सक्सेस ऑफ 2019 यानी कि 2019 का इसरो का जो फर्स्ट मिशन था वो सक्सेसफुल हुआ है तो फ्रेंड्स हमने इस न्यूज को डिस्कस किया था कि इसरो मिलिट्री यू सेटेलाइट माइक्रोसेट आर को और दूसरी जो सेटेलाइट है जिसका नाम है कलम सेट उसको पी एस एल वी सी फोर्टी फोर की हेल्प से ऑर्बिट में प्लेस करने वाला है और अभी ये जो मिशन है ये सक्सेसफुल हो गया है तो फ्रेंड्स पी एस एल वी सी फोर्टी फोर क्या है ये पोलार सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल सी फोर्टी फोर है तो कल हमने जब इस न्यूज को डिस्कस किया था तो हमने बात की थी कि दो सेटेलाइट को इसरो प्लेस करने वाला है ऑर्बिट में लेकिन हमने उस टाइम पर गलती से कलम सेट की जगह पर दूसरे सेटेलाइट का नाम बोल देता पी एस एल वी सी फोर्टी फोर तो ये पी एस एल वी सी फोर्टी फोर नहीं है एक्चुअली वो कलम सेट है पी एस एल वी सी फोर्टी फोर पोलार सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल है यानी कि इसकी हेल्प से ही इन दोनों सेटेलाइट को ऑर्बिट में प्लेस किया गया है ओके तो फ्रेंड्स पी एस एल वी का जो मॉडिफाइड वर्जन है पी एस एल वी डी एल यानी ड्यूअल स्ट्रैप ऑन स्लाइटली हायर पे लोड को कैरी कर सकता है और ये फर्स्ट टाइम है कि किसी इंडियन सेटेलाइट को इसरो ने लो ऑर्बिट में प्लेस किया है यानी कि अर्थ से कितनी दूरी पड़ती है थी टू किलोमीटर की दूरी पर तो फ्रेंड्स जो इसरो के चेयरमैन है के सीवन उनका कहना यह है कि इसरो स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल को भी डेवलप कर रहा है और ये पी एस एल थोड़ा छोटा होगा और ये फर्स्ट एस एस लॉन्च होगा इसी साल में राइट तो फ्रेंड्स इसरो क्या है इसको भी हमने बहुत डिटेल में जाना हुआ है कि इसरो क्या ऑर्गेनाइजेशन है क्या काम करता है कब स्टेब्लिश हुआ था तो हम तो हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं अगर आपने हमारे पुराने वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप एक बार उनको जरूर देखें क्योंकि हमने इसके बारे में भी डिटेल में बात की है तो फ्रेंड्स आज की जो न्यूज है न्यूज में उसमें ऑलमोस्ट न्यूज ऐसी है जिनको हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है डिस्कस किया हुआ है तो उनके बारे में डीप जाने के लिए भी कुछ भी नहीं बचा है तो बेहतर होगा कि आप हमारी पुरानी वीडियोस को देखें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ओके अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो पेज नंबर नाइन पर ही है और इसमें बात की गई है 18 इंडियन इंस्टीट्यूशन टू स्टडी नाइट्रोजन पोल्यूशन तो नाइट्रोजन पोल्यूशन के ऊपर जो स्टडी होने जा रही है उसमें हमारे एटीन इंडियन इंस्टीट्यूशन भी है और ये जो 50 इंस्टीट्यूशन होंगे उसमें से हमारे 18 रिसर्च इंस्टीट्यूशन इंडिया से होंगे इसको नाम दिया गया है साउथ एशियन नाइट्रोजन हब तो फ्रेंड्स यहाँ पर यूके और साउथ एशिया से लगभग 20 मिलियन यूरो सिक्योर किए गए हैं यानी कि 200 करोड़ रुपीस और इसमें ये एसेस किया जाएगा कि जो नाइट्रोजन गैस है वो किस तरीके से पोल्यूशन करती है और इसकी क्वांटिटी क्या है साउथ एशिया में तो ये जो नाइट्रोजन गैस है जैसे आपको पता होगा ये सबसे ज्यादा है हमारे एटमोसफेयर में तो फ्रेंड्स पहले तो एटमोसफेयर क्या होता है एटमोसफेयर क्या है अगर ये हमारी अर्थ है तो अर्थ के आसपास एक एयर की ब्लैंकेट होती है उसी को हम लोग बोलते हैं एटमोसफेयर तो फ्रेंड्स ये एयर क्या है एयर क्या है एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है यानी बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी होती है जैसे कि सेवेंटी इसमें नाइट्रोजन होती है ट्वेंटी इसमें ऑक्सीजन होती है और वन इसमें अदर गैसेज होती है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड इथेन मिथेन एरगोन तो ये सारी गैसेज इसके अंदर वन में काउंट की जाती है तो अभी अभी हमने क्या देखा कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है एटमॉस्फेयर में तो ये ज्यादा मतलब रिएक्ट तो नहीं करती है और ये इनर्ट है लेकिन जब कभी ये एग्रीकल्चर कंपाउंड या फिर सीवेज या बायोलॉजिकल वेस्ट में से रिलीज होती है तो ये हाईली रिएक्टिव होती है और ये उस टाइम में पोल्यूशन फैलाती है और यहाँ तक कि कई बार ये पोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस बन जाती है अब ग्रीन हाउस गैस का मतलब होता है ऐसी गैसेज जो हीट को ट्रैप कर लेती है और जब हीट हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो इससे होगी ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन क्रिएट तो फ्रेंड्स आपको पता होगा ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है ये ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है क्योंकि इसी की वजह से जितने भी हमारे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज आ रहे हैं वो उसमें ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा रोल है तो फ्रेंड्स कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से नाइट्रोजन पोल्यूशन बढ़ता है सबसे पहले तो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उसमें से रिलीज होता है या फिर अगर फॉसिल फ्यूल को बर्न किया जाता है तो उसमें से रिलीज होता है फॉसिल फ्यूल क्या होता है फ्रेंड्स जो डेड और डिकिंग मैटर होता है जो वो फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल यानी डेड मैटर को बोलते हैं फॉसिल और अगर वो कन्वर्ट हो गए फ्यूल में तो वो बन गए फॉसिल फ्यूल राइट तो जब फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो उस टाइम पर भी ये नाइट्रोजन पॉल्यूशन रिलीज होता है इसके अलावा जो लाइफ स्टॉक मैन्यूर होता है यानी जो पशुधन लाइफ स्टॉक मतलब पशु वगैरह जो होते हैं उनका जो मैन्यूर होता है यानी जो काउडंग वगैरह हो गए सब चीजें उसमें से भी ये नाइट्रोजन पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इसके थ्रेट क्या है यानी इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इससे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकता है हमारा इसके अलावा रिवर और सी से पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है ओजोन डिप्लीशन हो सकता है इसके अलावा हेल्थ इकोनॉमिक और लाइवलीहुड पर भी बहुत ज्यादा इसका एडवर्स इफेक्ट
यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे प्रोग्राम शेड्यूल जो कि थर्ड फेबर को होने वाला था उसको पोस्टपोन कर दिया है और उन पर अब एलिगेशन लग रहे हैं कि वैक्सीन और फंड की शॉर्टेज की वजह से ऐसा किया गया है तो फ्रेंड्स ये पल्स पोलियो इनिशिएटिव क्या है इसमें इसमें जो फाइव ईयर से नीचे के बच्चे हैं उनको हंड्रेड कवरेज दी जाएगी उन बच्चों को इम्यूनाइज किया जाएगा जिससे उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग बने और वो बीमारी से लड़ सकें तो इसीलिए बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं ओके अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट पेज नंबर ट्वेल्व पर उसमें बात की गई सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू स्टे अमेंडमेंट एस सी एस टी यानी की सुप्रीम कोर्ट ने एस सी एस टी एक्ट में जो अमेंडमेंट किए हैं उस पर स्टे लगाने से रिफ्यूज कर दिया है तो फ्रेंड्स 2018 में मार्च 20 को एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का जिसमें ये बात की गई थी कि जो एंटीसिपेटरी बेल होती है उसको अलाउ किया जाए क्योंकि कुछ कम्युनिटीज इसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं और बहुत सारे लोग इसके विक्टिम बन रहे हैं तो इसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है इसका मिस ज्यादा हो रहा है लेकिन गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट लेकर आई और उस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल को अलाउ किया था उसको यहाँ पर रिफ्यूज कर दिया गया जिसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे पिटिशन डाले गए थे और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस पर स्टेट लगाने से इनकार कर दिया है ओके अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो पेज नंबर थर्टीन पर है और इसमें बात की गई अशोक चक्र फॉर लांस नायक नजीर अहमद वानी यानी जो हमारे नजीर अहमद वानी उनको मरणोपरांत अशोक चक्र दिया जाएगा ये जो अवार्ड है ये इंडिया का हाइएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन कश्मीर में लास्ट टाइम हुआ था उसमें लांस नायक नजीर अहमद वानी शहीद हो गए थे तो ये पहले ऐसे सोल्जर होंगे कश्मीर से जिनको ये अवार्ड मिलेगा और इसके अलावा इनको 2007 और 2018 में भी सेना मेडल दो बार मिल चुका है तो अभी इनको अशोक चक्र दिया जाएगा मरणोपरांत क्योंकि अशोक चक्र जो है वो पॉस्टिमसली अवार्ड है यानी कि मरणोपरांत ही इसको दिया जाता है ओके अब देखते हैं पेज नंबर थर्टीन पर हमारी नेक्स्ट न्यूज जिसमें बात की गई है इंडिया साउथ अफ्रीका टू रिवाइज ट्वेंटी ईयर ओल्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी कि इंडिया और साउथ अफ्रीका ट्वेंटी टू ईयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को रिवाइज करेगा तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जो रिपब्लिक डे है यानी ट्वेंटी सिक्स जनवरी को हमारे यहाँ पर जो चीफ गेस्ट होंगे वो साउथ अफ्रीका के साइरल रामा फोसा होंगे तो जब ये यहाँ पर आएंगे तो इनके साथ में जो बाईस साल पहले स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गई थी उसको रिवाइज किया जाएगा तो इसमें क्या क्या बात की जाएंगी तो फ्रेंड्स ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में इसको रेड फोर्ट डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है ये मार्च नाइनटीन में साइन किया गया था तब के जो प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के नेजन मंडेला और हमारे पीएम एच डी देवेगौड़ा के बीच में ये इस रेड फोर्ट डिक्लेरेशन को साइन किया गया था एक ऑफिशियल के अकॉर्डिंग ये जो पार्टनरशिप है इसमें रिव्यू और अपडेट किया जाएगा थ्री ईयर प्लान को यानी कि इसमें क्या होगा इसमें सिक्योरिटी कॉपरेशन की बात होगी इसमें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात की जाएगी टूरिज्म की इसके अलावा जो ब्लू इकोनॉमी है उसको हार्डनेस करने के ऊपर भी इसमें बात की जाएगी इसके अलावा मेरीटाइम कॉपरेशन एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट के ऊपर भी यहाँ पर रिव्यू किया जाएगा ओके okay, तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये न्यूज क्या है तो आज के लिए सिर्फ इतना ही और अगर हमारे वीडियो देखने बाद में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप अपने डाउट हमसे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से पूछ जैसे कि यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट हमसे पूछ सकते हैं आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं हमारा ट्विटर हैंडल है एट द रेट सिविल सेक्शन आप अपने डाउट हमें मेल भी कर सकते हैं हमारा ई मेल एड्रेस सिविल सेक्शन टू इसके अलावा आप अपने डाउट हमारी वेबसाइट पर भी पुट कर सकते हैं जिसका एड्रेस है www.civilsection.com ओके तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही मिलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज एनालिसिस तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू